ഹലോ അരിവൺ എല്ലാവർക്കും ദിശ അക്കാഡമിയുടെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ആർ ആർ ബി എൻ ഡി പി സി ജെ ഇ എക്സാമുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ മാത്സിൻ്റെ നമ്മൾ ഏകദേശം ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് ക്ലാസ്സുകൾ ചെയ്തു അതുപോലെ പെർസെൻറ്റേജ് ചെയ്തു റേഷ്യോ ചെയ്തു പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് ഏജ് പ്രോബ്ലംസ് വളരെ എളുപ്പമാണ് എന്നാൽ ഒരുപാട് പേര് സമയം കൂടുതലെടുത്ത് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ ഇപ്പം വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പക്ഷേ ഇത് റേഷ്യോ ആൻഡ് പ്രപ്പോഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിൻ്റെ സബ് പാർട്ടായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഏജ് പ്രോബ്ലംസ് നിങ്ങൾക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് വയസ്സ് നമ്മളുടെ പ്രായം പ്രായത്തിൻ്റെ വെച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നാൽ എങ്ങനെ വേഗത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇന്ന് കുറച്ച് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ വഴി നമുക്ക് പഠിക്കാം ഇത് നമ്മളുടെ ഓൺലൈൻ കോഴ്സിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് എൻ ഡി പി സിയുടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിലെ ഡെമോ ക്ലാസ്സുകളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം എങ്ങനെയാണ് അവിടെ ക്ലാസ്സുകൾ പോകുന്നത് അപ്പോൾ വളരെ ക്വാളിറ്റിയിലുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനിൽ നിന്നും ലഭ്യമാകും നിങ്ങൾക്കത് ഡെമോ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ കണ്ട് എങ്ങനെയാണ് കറക്റ്റ് ഓർഡറിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ സിലബസും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് എക്സാം എഴുതി ജോലി കിട്ടാം കിട്ടാനുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ ഉപയോഗിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കയറി അതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇത് ഓഫ്ലൈൻ സെൻറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് നമ്പേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് യെസ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാം അതിന് മുമ്പേ ഈ ഒരു ഏജ് പ്രോബ്ലംസിന് ചെയ്യേണ്ട അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ രണ്ട് ആൾക്കാരുടെ വയസ്സുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്തായിരിക്കും എപ്പോഴും സെയിം ആയിരിക്കും ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ഒരു ചേട്ടനുണ്ടെന്ന് വെച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ അനിയനുണ്ടെന്ന് വെച്ചോ രണ്ട് പേര് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പത്ത് വയസ്സും ചേട്ടന് പതിമൂന്ന് വയസ്സുമാണെന്ന് വെച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ചേച്ചി ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളായിക്കോട്ടെ കൂട്ടുകാരനായിക്കോട്ടെ ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് വയസ്സിൻ്റെ മൂന്ന് വയസ്സിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ആണ് ഇനി ഒരു പത്ത് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഇയാൾക്കും പത്ത് വയസ്സ് കൂടി ഇരുപത് വർഷ വയസ്സാവും ഇയാൾക്കും പത്ത് വയസ്സ് കൂടി ഇരുപത്തി മൂന്ന് വയസ്സാവും ഇപ്പോഴും ഇവരുടെ വയസ്സ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എത്ര തന്നെയാണ് മൂന്ന് തന്നെയാണ് അതായത് വയസ്സ് കൂടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് പേർക്കും ഒരുപോലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സംഭവിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ റേഷ്യോയിൽ ഒരുപാട് ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഫൗണ്ടേഷൻ ബാച്ചിലും ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് റെയിൽവേടെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കാം നമുക്ക് എത്ര കാലം കഴിഞ്ഞാലും രണ്ട് ആൾക്കാർ തമ്മിലുള്ള പ്രായത്തിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും ഒരേപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാ ക്വസ്റ്റിനും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും റേഷ്യോയിലെ റേഷ്യോ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം രമ്യ പത്ത് വർഷം മുന്നെയാണ് കല്യാണം കഴിച്ചത് നൗ ഹെർ ഏജ് ഈസ് വൺ വൺ ബൈ ഫൈവ് ടൈംസ് അപ്പോൾ ഈ വൺ വൺ ബൈ ഫൈവിനെ ഒക്കെ മാറ്റുന്നത് ഈ ഒരു യൂട്യൂബിലെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് രണ്ട് ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നു വൺ വൺ ബൈ ഫൈവിനെ മാറ്റി എങ്ങനെ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫൈവ് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അഞ്ച് അഞ്ച് ഒന്ന് ആറ് ആറ് ബൈ അഞ്ച് ആണ് അതായത് മാരേജിൻ്റെ ടൈമിൽ ടൈംസ് ഓഫ് ഹെർ മാരേജ് അതായത് മാരേജിൻ്റെ ടൈമിൽ അഞ്ചായിരുന്നെങ്കിൽ മാരേജിൻ്റെ ടൈമിൽ അഞ്ചായിരുന്നെങ്കിൽ നൗ എത്ര ആണ് അതിൻ്റെ സിക്സ് ബൈ ഫൈവ് ടൈംസ് ആണ് അപ്പം അഞ്ച് ഗുണം ആറ് ബൈ അഞ്ച് 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 വെട്ടിപ്പോയി ഇപ്പോഴത്തെ വയസ്സ് എത്രയാണ് ആറ് വയസ്സാണ് ഓക്കെ അപ്പം അഞ്ചായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എത്രയാണ് ആറാണ് ഹെർ ഡോട്ടേഴ്സ് ഏജ് ഈസ് വൺ ടെൻത്ത് ഓഫ് ഹെർ പെർസെൻറ്റേജ് അതായത് അവളുടെ എത്ര വയസ്സുണ്ടോ അതിൻ്റെ ഒന്ന് ബൈ പത്താണ് അവളുടെ ഡോട്ട് ഡോട്ടറിൻ്റെ വയസ്സ് ഡോട്ടറിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ അവളുടെ ആക്ച്വൽ വയസ്സ് ഇപ്പം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ പത്ത് വർഷം മുന്നെയാണ് എന്ത് ചെയ്തത് അവൾ കല്യാണം കഴിച്ചത് അപ്പോൾ പത്ത് വർഷം മുന്നേ മാരേജിൻ്റെ സമയത്ത് ആ ഒരു രമ്യയ്ക്ക് അഞ്ച് യൂണിറ്റ് വയസ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അല്ല അഞ്ചായിരുന്നു അവരുടെ പ്രായമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എത്രയാണ് ആറാണെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവർ തമ്മിലുള്ള അതായത് ഈ ഒരു റേഷ്യോ എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഗ്യാപ്പ് എത്രയാണ് ഒരു യൂണിറ്റിൻ്റെ ഗ്യാപ്പ് അതായത് ഇപ്പോൾ പറയുന്നു കല്യാണം കഴിച്ച സമയത്ത് അഞ്ച് വയസ്സുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ആറ് വയസ്സാണ് ഓക്കെ പക്ഷേ അത് കറക്റ്റ് വ
അവറേജ് ഏജ് ഓഫ് രാജാന്റെ സിസ്റ്റർ എത്താണ് എട്ട് വർഷമാണ് രാജിന്റെ ഏജ് പത്ത് വർഷമാണ് പത്ത് ഇയേഴ്സ് ആണ് അതായത് ആവറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആവറേജിൻ്റെ ഒരു നമ്പറാണ് നമുക്ക് സമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എട്ട് വയസ്സാണ് അവരുടെ ആവറേജ് എങ്കിൽ അവരുടെ സമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എട്ട് ഏകുണ്ണം രണ്ട് രണ്ട് പേരാണുള്ളത് അപ്പോൾ പതിനാറാണ് അവരുടെ രാജിൻ്റെ സിസ്റ്ററിൻ്റെ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ആ വയസ്സിൻ്റെ സമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ പത്ത് വയസ്സ് രാജിനാണെങ്കിൽ സിസ്റ്ററിൻ്റെ വയസ്സ് എത്രയാണ് പതിനാറ് ടോട്ടൽ ഉണ്ട് പത്ത് വയസ്സ് രാജിനാണെങ്കിൽ പതിനാറ് മൈനസ് പത്ത് ആറ് വയസ്സാണ് ആർക്കുള്ളത് സിസ്റ്ററിനുള്ളത് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത് എനാ വാസ് ബോൺ ഫോർ ഇയേഴ്സ് ആഫ്റ്റർ ഹർ പാരൻസ് മാരേജ് ഹെർ മദർ ഈസ് ത്രീ ഇയേഴ്സ് യങ്ങർ ദാൻ ഹെർ ഫാദർ ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇയേഴ്സ് ഓൾഡർ ദാൻ എന ഹു ഈസ് തേർട്ടീൻ ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് അതായത് എനയുടെ വയസ്സ് എത്രയാണ് പതിമൂന്ന് വയസ്സാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മദർ എത്ര ആയിരിക്കും ഇരുപത്തിയേഴ് വയസ്സ് കൂടി മുപ്പത്തിയേഴ് വയസ്സാണ് ഫാദറിന് എത്രയാണ് നാൽപ്പത് വയസ്സാണ് അറ്റ് വാട്ട് ഏജ് ഡി ഡെനാൻസ് ഫാദർ ഗെറ്റ് മാരീഡ് അപ്പം ഏത് വയസ്സിലാണ് എനയുടെ അച്ഛൻ എന്ത് ചെയ്തത് അത് കല്യാണം കഴിച്ചത് അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് അച്ഛൻ കല്യാണം കഴിച്ചത് അപ്പോൾ പതിമൂന്ന് വയസ്സ് എനയ്ക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നാൽപ്പതിൽ നിന്നും പതിമൂന്ന് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇരുപത്തേഴ് കിട്ടും അതായത് ഇരുപത്തേഴ് വയസ്സായപ്പോൾ ആര് ജനി ആര് ജനിച്ചു എന ജനിച്ചു അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നു എന്നെ ജനിച്ചത് എപ്പോഴാണ് കല്യാണത്തിന് നാല് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് നാല് വർഷം മുന്നേ ആയിരിക്കുമല്ലോ അവർ കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ഏത് സമയത്താണ് ഇരുപത്തേഴ് മൈനസ് നാല് ഇരുപത്തിമൂന്ന് വയസ്സിൽ അതായത് അച്ഛന് ഇരുപത്തിമൂന്ന് വയസ്സുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു ആര് കല്യാണം കഴിച്ചു അവർ കല്യാണം കഴിച്ചു ഓക്കെ വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നു ഏത് സ്റ്റെപ്പിൽ ചെയ്യുന്നു എന്നതിനെ അനുസരിച്ചിരിക്കും ആൻസർ റേഷ്യോ പ്രസൻറ്റേജ് നീലവും രജനി ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആ റേഷ്യോ അഞ്ചാണ് ആഫ്റ്റർ സിക്സ് ഇയേഴ്സ് ദർ ഏജ് വിൽ ബി ഇൻ ദ റേഷ്യോ പതിമൂന്ന് ഇയേഴ്സ് ടു പതിനൊന്ന് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രസൻറ്റേജ് അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് സിക്സ് ഇയേഴ്സ് ആണ് എന്ത് ചെയ്തത് സിക്സ് ഇയേഴ്സ് ആണ് കൂടിയത് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നു ആറ് ഏസ് ടു അഞ്ച് റേഷ്യോയിലാണ് കിടക്കുന്നതെന്ന് അതായത് ഇപ്പോൾ പ്രസൻറ്റിൽ പ്രസൻറ്റിൽ ആറ് ഏസ് ടു അഞ്ച് അതായത് ആദ്യത്തെ ആളുടെ ആറാണെങ്കിൽ ഇയാളുടെ അഞ്ച് ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുന്നത് ആറ് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് പതിമൂന്ന് ഏസ് ടു പതിനൊന്ന് പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ഒരു യൂണിറ്റാണ് ഡിഫറൻസ് ഇവിടെ രണ്ട് യൂണിറ്റാണ് ഡിഫറൻസ് അല്ലേ പതിനൊന്നും പതിമൂന്നും തമ്മിൽ നമുക്ക് എന്താ വയസ്സുകളുടെ ഡിഫറൻസ് എപ്പോഴും സെയിം ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇതിനെ രണ്ടിനെ ഈക്വൽ ആക്കണം അപ്പോൾ ഒന്നിനെ രണ്ടിനെ ഈക്വൽ ആക്കാൻ വേണ്ടി രണ്ടിന് രണ്ടാക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ രണ്ടും കൊണ്ട് കൂടിക്കണം റേഷ്യോ ഒരു സ്ഥലത്ത് കൂടിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ട് സ്ഥലത്തും കൂടിക്കണം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ടും കൊണ്ട് കൂടിക്കുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും പന്ത്രണ്ട് റേഷ്യോ പത്തെന്ന് കിട്ടും റേഷ്യോയുടെ ക്ലാസ് കാണും കേട്ടോ ബേസിക് ക്ലാസ്സൊക്കെ അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് ഏസ് പത്തും ഇത് പതിമൂന്ന് ഏസ് പതിനൊന്നും കാര്യം രണ്ട് മാറ്റമില്ല ഇപ്പോൾ എന്താ ഇവിടെയും രണ്ടായി ഡിഫറൻസ് ഇവിടെയും രണ്ടായി ഡിഫറൻസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇനി നമുക്ക് റേഷ്യോയിൽ വാല്യൂ കൊണ്ടുപിടിക്കാം റേഷ്യോയിൽ പന്ത്രണ്ടിൽ നിന്നും പതിമൂന്നിലോട്ട് എത്ര കൂടുന്നത് ഒരു യൂണിറ്റാണ് കൂടുന്നത് ആ ഒരു യൂണിറ്റ് കൂടുന്നതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ വാല്യൂ ആണ് ആറ് വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് ഈസ് എ പ്രസൻറ്റേജ് ഓഫ് രജനി രജനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ ആളാണ് രജനിക്ക് പത്ത് യൂണിറ്റ് വയസ്സാണുള്ളത് അപ്പോൾ ഒന്നിൻ്റെ വാല്യൂ ആറാണെങ്കിൽ പത്തിൻ്റെ വാല്യൂ പത്ത് ഏകുണോ ആറ് അറുപത് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാം അടുത്തത് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഏകോ ദ ആവറേജ് ഏജ് ഓഫ് ഫോർ പേഴ്സൺസ് എ ബി സി ഡി വാസ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് അപ്പോൾ ആവറേജ് ഏജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും ഒരേ ഏജ് എന്ന് സങ്കല്പിക്കുവാണ് അത് ആവറേജിൻ്റെ ക്ലാസ് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ നാല് പേരുടെ ആവറേജ് ഏജ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് നാല് വർഷം അഞ്ച് വർഷം മുന്നേയാണ് അപ്പോൾ അഞ്ച് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഈ നാല് പേരുടെ അതായത് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രസൻറ്റിൽ അവരുടെ ആവറേജ് ഏജ് എത്ര ആയിരിക്കും നാൽപ്പത്തഞ്ചിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യണം നാൽപ്പത്തഞ്ചിലൂടെ അഞ്ച് കൂട്ടണം കാര്യം എല്ലാവർക്കും എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് വയസ്സ് കൂടുകയാണ് ഓരോ വയസ്സ് വെച്ച് കൂടുകയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എന്ത് ചെയ്യും ഒന്ന് ഒന്ന് വെച്ച് കൂടി എല്ലാവർക്കും ഈക്വൽ ആയിട്ട് കൂടിയിട്ട് എന്ത് വരും ആവറേജിലും അഞ്ച് തന്നെ കൂടും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നാല് പേര് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവർക്കും എന്ത് ചെയ്യും അഞ്ച് വയസ്സ് കൂടി അവരുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ആവറേജ് എത്രയാണ് അമ്പത് വയസ്സായിരിക്കും ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് കൺസെപ്റ്റ് അങ്ങനെ എത്ര പേരുണ്ട് അമ്പത് ഇൻറ്റു നാല് ഇരുന്നൂറാണ് അവരുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ടോട്ടൽ വയസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്
ഇവിടെ രണ്ടും കൊണ്ട് കുടിക്കുമ്പോൾ നാല് ഈസ് ടു രണ്ടെന്ന് കിട്ടും ഇനി ഈ റേഷ്യോ നോക്കണം ഇപ്പോൾ എന്തായി രണ്ട് പേരുടെയും ഡിഫറൻസ് രണ്ടായി അപ്പോൾ മൂന്നിൽ നിന്ന് നാലോട്ട് ആവാൻ ഒന്നാണ് കൂടിയത് ഒരു യൂണിറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് പത്ത് വർഷം എന്ന് ക്വസ്റ്റിന് തന്നിട്ടുള്ളത് ഫൈൻ ദ പെർസെൻറ്റേജ് ഡോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു യൂണിറ്റ് തന്നെയാണ് ഒരു യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് വർഷമാണ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യും ഒരു ഫാദർ പറയുകയാണ് ഐ വാസ് ഈക്വൽ ടു യുവർ പെർസെൻറ്റേജ് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് യുവർ ബെർത്ത് ഇഫ് ദ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഫാദർ എത്താണ് നാൽപ്പത് ആണെങ്കിൽ വാട്ട് വാസ് ദ ഏജ് ഓഫ് ഹിസ് സൺ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആകും അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റിൻ എക്സും വൈ ഒന്നും ഇട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു അച്ഛൻ പറയുകയാണ് ഞാൻ എനിക്ക് നിൻ്റെ വയസ്സായിരുന്നു ഐ വാസ് ഈക്വൽ ടു യുവർ പെർസെൻറ്റേജ് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് യുവർ ബെർത്ത് നീ ജനിച്ച സമയത്ത് നിനക്ക് ഇപ്പോൾ എത്ര ആയിരുന്നു സമയമുള്ള വയസ്സുള്ളത് അത്രയും വയസ്സുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് അപ്പോൾ അച്ഛനിപ്പോൾ നാൽപ്പത് വയസ്സുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മോൻ്റെ അഞ്ച് വർഷത്തെ മുന്നത്തെ വയസ്സ് എന്താണ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഓപ്ഷൻ വഴി എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ക്വസ്റ്റിൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ഓപ്ഷൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോക്കി പതിനഞ്ച് വർഷം അതായത് ഈ കുട്ടിക്ക് അഞ്ച് വയസ്സ് അഞ്ച് വർഷം മുന്നേ പതിനഞ്ച് വയസ്സുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ വയസ്സ് എത്രയായിരിക്കും പതിനഞ്ചിൻ്റെ അഞ്ച് കൂടി ഇരുപതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇരുപത് വയസ്സുള്ള കുട്ടിയോട് അച്ഛൻ പറയുകയാണ് ആ നീ ജനിച്ച സമയത്ത് നിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ വയസ്സാണ് നീ ജനിച്ച സമയത്ത് എനിക്കുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലേ കറക്റ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇരുപത് വയസ്സായിരുന്നു കുട്ടിക്ക് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അച്ഛനും എത്ര വയസ്സാവും കുട്ടി ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇരുപത് വർഷം ബാക്കിലോട്ട് പോകണം അപ്പോൾ അച്ഛനും ഇരുപത് വയസ്സ് കുട്ടിക്ക് ഇപ്പോൾ എത്ര വയസ്സ് ഇരുപത് വയസ്സ് അതെന്ത് ചെയ്ത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തു ഓപ്ഷൻ എ നമുക്ക് കൊടുക്കാം ഒരു പേന എടുക്കേണ്ട നിങ്ങൾ വേറെ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഏജിൻ്റെ ക്വസ്റ്റിന് എല്ലാം പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റിൻ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങനത്തെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റിൻ ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത ലെവലിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ത് ചെയ്യും ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് പഠിക്കാം ഓക്കെ ഈ ക്ലാസ്സുകൾ ഇത് കുറച്ച് സ്പീഡായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ റേഷ്യോയുടെ ബേസിക് ക്ലാസ് മസ്റ്റ് ആയിട്ടും കാണണം റേഷ്യോയുടെ ക്ലാസ് ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു റേഷ്യോ പ്രൊപ്പോഷൻ ദിശ അക്കാഡമി സെർച്ച് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ കിട്ടും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ് എടുത്തായാലും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക നന്നായിട്ട് പഠിച്ച് ജോലി വാങ്ങാൻ നോക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അടുത്തൊരു ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് ക